ನಾವು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಶೇಷ ಪ್ರಮೇಯದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ಈ ಶೇಷ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಪ್ರಮೇಯದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇಷ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಯೇ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಶೇಷ ಆರು ದೊರಕುತ್ತೆ ಇದು ಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೀಗ ಪಾಜಕ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಘಾತ ಇರುವಂತಹ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಘಾತ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಘಾತ ಇರುವಂತಹ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ಘಾತ ಸೊನ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಈಗ ಇದು ಶೇಷ ಆಗಿದೆ ಇದು ದೀರ್ಘ ಭಾಗಾಕಾರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಕೋಶೆಂಟ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಶೇಷ ಆರು ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಬರಿಬಹುದು ನಮ್ಮ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಕೋಶೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದನ್ನ ಗುಣಿಸಿ ಈಗ ನಾವು ಈ ಎರಡನ್ನ ಗುಣಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದೊರಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶೇಷವನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರು ನಾನೀಗ ಇದನ್ನ ಬರ್ದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ನಾವು ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿ ತಾಳೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಆಗಿದೆ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನ್ನ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಲ್ಕಾರ ವರ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನ್ನ ಕಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಭಾಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೋಶಂಟ್ ಇಂಟು ಡಿವೈಸರ್ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಇಂಟು ಭಾಜಕ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಇಂಟು ಭಾಜಕ ಇವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧಕ್ಕೆ ಶೇಷವನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ದೊರಕುತ್ತೆ ಶೇಷವನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ದೊರಕುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆರ್ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಭಾಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದೊರಕುವಂತಹ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಹ ಎಕ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಆಗಿರತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಎರಡರ ಗುಣಲಬ್ಧಕ್ಕೆ ನಾವು ಶೇಷವನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ದೊರಕುತ್ತೆ ಇದು ನಾವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಭಾಗಾಕಾರವನ್ನ ತಾಳೆ ನೋಡುವಂತಹ ವಿಧಾನವೇ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಭಾಗಾಕಾರವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ
ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಎ ಮೈನಸ್ ಎನ ಬೆಲೆ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನ ಗುಣಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಅದು ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಏನಿದೆ ಇದು ಆರ್ಗೆ ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ಗೆ ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಶೇಷ ಪ್ರಮೇಯ ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಯಾವುದೇ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ರೂಪದಿಂದ ಬಾಕ್ಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವಂತಹ ಶೇಷ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಗೆ ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನ ಆದೇಶಿಸಿ ನೀವು ಸುಲಭೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ದೊರಕುವಂತಹ ಬೆಲೆ ಶೇಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಶೇಷ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಿವೈಸರ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಇದರ ಒಂದು ಘಾತ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಘಾತ ಇರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಶೇಷವಾಗಿ ದೊರಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಘಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ಘಾತ ಸೊನ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ಘಾತ ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಥಿರಾಂಕವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ರೂಪದಿಂದ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ದೊರಕುವಂಥದ್ದು ಸೊನ್ನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಶೇಷ ಪ್ರಮೇಯದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನೋಡಿ